चमत्कार शिक्षण शेष दुर्दान मनोज दिए सुनी दृष्टिभंगी थे प्रैक्टिस लाइफ प्रभूत उन्नति तो बोलते चेहन शुरू कर मोस्ट डिफिकल्ट प्रब्लेम ए फिजिशियन हेज टू मिट हर He has need of acumen and discernment, and a complete knowledge of remedy pictures. Are such conditions as an alternation of symptom pictures in different seasons of the year? Ita ita kuf a line ta amon koma diye ek ta ek ta part. फिजिशियन मोस्ट डिफिकल्ट प्रब्लेम एक गुरुत्वपूर्ण सब चे कठिन जैगा कठिन समस्या क्षेत्र सचराचर पाई सचराचर चिकित्सक जीवन सम्मुखीन दक्षता विचार शक्ति डिसाइनमेंट दरकार सूक्ष्म विचार शक्ति दरकार एंड कमप्लीट नलेज अब रेमेडी पिक्चर एवं मेटिरमेटिकायस्त प्रूंग सीमटम्स व्याख्या गो आ कठिन रबार्टर लेखा गो व्याख्या देखो प्रथम शुरू कर लें मोस्ट डिफिकल्ट प्रब्लेम ए फिजिशियन बचर विभिन्न ऋतुते रोगी मध्य मानुषर मध्य चेन्ज है अल्टारनेशन रूप भिन्नता फिजिशियन कष्ट समस्या सम्मुखीन होते हैं साचे एक उदाहरण दिए जेमन धरून साचे सामार गैस्ट्रिक डिस्टार्बेंस सामार ग्रीष्मकाल गैस्ट्रिक प्रब्लेम गैस्ट्रिक समस्या गैस समस्या एंड उन्टार रिमेटिक कंडिशन एवं रोगी रिमेटिक कंडिशन हमारे समस्या उल्लेख करेत्र क्रनिक मैनीफेस्टन क्षेत्र डर जेकिल एंड मिस्टर हाइट कमा दिए आ डर जैकिल एंड मिस्टर हाइट अफ क्रनिक मैनीफेस्टेशन सर बोलें स्टीभनसन इंगलिस लिटारेचर नोल गल्प आखने अनेक व्याख्या जेटुकु बुझते पे जेटुकु मूल जो कन्ट्राडिक्टर एक चरित्र मान मन मध्य मानुषर मध्य सत्तार मध्य कन्ट्राडिक्टर कंडिशन गो है अल्टारनेशन माल्टिपल पार्सनिटी डिसऑर्डर है अर्थात एक मानुषर जे विभिन्न विभिन्न बहिप्रकाश विभिन्न भाव 
একটা হচ্ছে ইগোর ব্যাপার গুলো থাকে এখানে অনেক কি বাইপোলারিটি যেটা একটা মানুষের ভিন্নতর ডুয়ালিটি সবকিছু মিলে মিশে একটা মানুষের মধ্যে একরকম আবার অপরক্ষণে অন্যরকম এইটাকে এখানে একটা জাস্ট রেফারেন্স দিয়েছেন এটা বোঝার গভীরতা যাওয়া মুশকিল আছে পুরো গল্প পড়তে হবে অনেক ঘটনা তো সেটা যাই হোক এখানে মূল বলা হচ্ছে যে এটা মাল্টিপুল পার্সোনালি ডিসঅর্ডার যেমন থাকে অর্থাৎ কন্ট্রাডিক্টরি কন্ডিশন অফ ক্রনিক ম্যানিফেস্টেশন এই অল্টারনেশন অফ সিমটমস এটা বোঝাতে ক্ষেত্রে এই উদাহরণটা তিনি দিয়েছেন যে ক্রনিক ম্যানিফেস্টেশন হলো তাই হচ্ছে তো হ্যাঁ বিভিন্ন সময় দেখা যাচ্ছে বাইপোলারিটি বা হচ্ছে ডুয়ালিটি বা হচ্ছে কন্ট্রাডিকশন বা হচ্ছে মাল্টিপুল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার যাই বলুন না কেন এই ধরনের আইডিয়াটা আমাদের এখানে দেখতে পাই সেই জন্য এটা উল্লেখ করেছেন রেফারেন্স হিসেবে এর ভেতরে ঢুকার আমাদের খুব একটা প্রয়োজন নেই তো এখানে আমরা মূলত যে অল্টারনেশন অফ সিমটমস এইটা বিভিন্ন সিজন সিজনে বছরের মধ্যে বিভিন্ন ঋতুতে যে চেঞ্জ হচ্ছে সেটাকে তিনি জোর দিলেন যে এটা আমাদের চিকিৎসকের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এইভাবে শুরু করলেন দেখুন এই যে ডক্টর জাকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইট ব্রিটানিকা ডিকশনারি একটা ডেফিনেশন দিয়েছে এই কন্ডিশনটার এই যে ডক্টর জাকিল অ্যান্ড হাইট আসলে এটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে একটা দ্বৈত সত্তার কথাটা মূল কথাটা ডেফিনেশনটা কি দিয়েছে না সামান হুই ইজ সামটাইমস গুড অ্যান্ড প্রেজেন্ট অ্যান্ড সামটাইমস ভেরি রুড অ্যান্ড ব্যাড তার মানে কি একসময় সে খুব অত্যন্ত ভালো এবং হাসি খুশি ভাব থাকে আবার অন্য সময় দেখা যাচ্ছে সে হচ্ছে খুব রাফ রুড মানে রুক্ষ টাইপের এবং খুব খারাপ টাইপের তো এই যে বিপরীত কন্ডিশন গুলো মানে কন্ডিশন গুলো এই কন্ডিশন গুলো কিন্তু আমাদের মানুষের মধ্যে কিন্তু আমরা পাই এগুলো এগুলো পেয়ে থাকি আমরা তারপরে এগুলো অল্টারনেটিং যেমন সিমটম হতে পারে তেমনি এটা হচ্ছে বাইপোলারিটি বাইপোলারিটিও আসতে পারে কারণ এই বিপরীত চরিত্রটা তো আমরা একটা পেশেন্টের মধ্যেই পাই সার্টেন কন্ডিশনে সেটা আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে সেটা আছে কিন্তু কিন্তু ফলে ব্যাপার হচ্ছে যে মূল কথাটা হচ্ছে যে দ্বৈত সত্তা বা দু ধরনের সত্তা একটা মানুষের মধ্যে যখন থাকে তখন আমরা কোন সত্তাটাকে ধরে প্রেসক্রিপশন করব ইট ইস ভেরি ডিফিকাল্ট কোনটাকে ধরে করব এই জায়গাটা কিন্তু তিনি সমাধান দিয়েছেন পরবর্তীকালে এটাকে আরো বেশি লুসিড করেছেন আরো বেশি সহজ ব্যাখ্যা করেছেন পরবর্তীকালে যেগুলো আমরা এরপরে পাব সেটা আমি ইয়ে পড়ুক পড়ার পর হ্যাঁ এখানে একটা উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি এই যে যেটা বলেছে না যে ইয়ে দেখি বলে গরমকালে তার গ্যাস্ট্রিক ডিস্টারবেন্স হচ্ছে আর শীতকালে রিমিটিক কন্ডিশন হচ্ছে আমরা তো মেটেমেটিকা প্রত্যেকে তো আমরা এটাও দেখেছি রিমিটিজম অল্টারনেটিং উইথ ডিসেন্ট্রি যেটা অ্যাপ্রোডামের ক্ষেত্রে আমি প্রেশার পেয়ে উঠছি আমার এটা আবার পাই ফিসচুলা অল্টারনেটিং উইথ চেস্ট কম্পেন এরকম কিন্তু আমরা যদি একটু রেফারেটিতে খুঁজি বা মেটেরিয়া যদি পড়ি ভালোভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমরা কিন্তু এরকম অনেক সিমটম পাবো হ্যাঁ আরো 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 পাওয়া যেতে পারে সেগুলো এখন যাচ্ছে না যেহেতু পরবর্তীকালে এখানে আলোচনা উনি করেছেন এগুলো আগে বলে দিচ্ছি না তার দেখা যাচ্ছে কি এই যে অল্টারনেটিভ সিমটম তার মানে কি একটা বিপরীত সিমটম একই দেহের মধ্যে বিদ্যমান যদি এরকম যদি দুটো সত্তা একটা পেশেন্টের মধ্যে থাকবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের চিকিৎসা প্রণালীটা কেমন হবে সেইটা কিন্তু এখানে তিনি বলেছেন শুধু তাই না সাবধানও করে দিয়ে গেছেন কারণ এটা হচ্ছে মোস্ট পিকুলার অবশ্যই কিন্তু মোস্ট পিকুলার সিমটমটা কি দূর করে দূর করাটা শোনা যাচ্ছে তিনি বলেছেন কিন্তু কিন্তু কেসটা যখন এরকম মোস্ট ওরকম মানে কি এই ধরনের অল্টারনেটিভ সিমটম থাকবে এগুলো কিন্তু গুরুত্ব ভালো গুরুত্ব আছে অস্বীকার করা যাবে না মানে এইরকম জায়গাগুলোতে আমাদের খুব সতর্কতা করে দিয়েছে সাবধানও করে দিয়েছেন আমরা কিভাবে চিকিৎসা করব এবং সেটা তার পরবর্তীকে ব্যাখ্যাও করেছেন কিন্তু আমাদের রবার্টস হ্যাঁ তারপরে আসুন আমরা তার ব্যাখ্যাগুলো শুনি এবারে এরপরে জায়গাটা আসছে 
উনি বলছেন দেয়ার আর এ নাম্বার অফ ডিস কন্ডিশনস অফ অল্টারনেশনস অফ সিম্পটমস গ্রুপস বলছে এই ধরনের এই যে অল্টারনেশন অফ সিম্পটমস এই যে হচ্ছে পর্যায়ক্রমিক আমরা যেটাকে লক্ষণ বলি যে একটা সময় এরকম অন্য সময় এরকম এই যে পর্যায় অল্টারনেশন অফ সিম্পটমস এই কন্ডিশন গুলো অনেক আছে অ্যান্ড দেন দেয়ার আর দ্য অল্টারনেশন অফ সাইট এবং এক্ষেত্রে অল্টারনেশন অফ সাইট মানে হচ্ছে দিক দিককে দিকের পরিবর্তনেও হয় ডান দিক থেকে বাঁ দিক বাঁ দিক থেকে বা আপার অ্যান্ড লোয়ার সাইড এর চেঞ্জের এরকম অনেক কিছু ব্যাপার গুলো আছে হোমিওপ্যাথিতে অদ্ভুত ব্যাপার গুলো আছে আনকমন ব্যাপার গুলো আছে হোয়েন দ্য পেশেন্ট প্রেজেন্ট হিমসেলফ টু ইউ এইবারে ওনার দৃষ্টিভঙ্গিটা ব্যাখ্যা করেছেন কি বলছেন যখন কোন পেশেন্ট এলো আমরা কি করি সেটা কি ভুলটা করি সেটা বলছেন হোয়েন দ্য পেশেন্ট প্রেজেন্ট হিমসেলফ টু ইউ যখন কোন পেশেন্ট আপনার কাছে এলো ইউ মে বি জাস্টিফাইড ইন কনক্লুডিং ফ্রম হিস স্টোরি that his trouble is limited to the disturbed state of state of which he complains at that time amra ki kori na amra hocche ki amra concluding conclude kori amra bujhe nei ba amra ache mane rogir theke jeta amra bujhte pari ki bujhte pari je tar trouble ta shudhumatro tar je disturbed state of state je বিশৃঙ্খল অবস্থাটা খুব সমস্যা বহুল যে জায়গাটা যে কন্ডিশনটা এসে এসছে সেই জায়গাটার কাছেই শুধু সীমাবদ্ধ ওই সময় সে মানে হচ্ছে চেম্বারে এসে যেটা বলছিল শুধুমাত্র সেইটা ভেবেই আমরা একটা কনক্লুডিং স্টোরিতে যাই বা আমরা বুঝে নিই যে আপাতত ভাবে অনুমান করে নিই যে এই কেসটা এইভাবে অর্থাৎ তার সেই জায়গাটা সে পার্টিকুলার যে ডিস্টার্ব অংশটা এবং ওই সময় যেটুকু বলেছে ওই সময় সম্পর্কে সেটুকুই আমরা ভেবে কনক্লুশনে এসে যাই উপসংহারে এসে যাই রেমেডি সিলেক্টেড অন দিস গ্রুপ অফ সিমটমস শুধুমাত্র এই সাইট অথবা এই টাইম বা সিজিনের সিজিনের যে অল্টারনেশন সিমটমস গুলো বলছেন ওইগুলোর উপরে যদি আমরা সিলেকশন করি रिलीफ दे ওই সময়ের যে কঠিন সমস্যাটা বা প্রমিনেন্ট সিমটমস বা প্রমিনেন্ট সাফারিংসটা আমরা যদি রিলিফও দেই ওই রেমেডি ওই গ্রুপ অফ রেমেডি ওই সমস্ত ওই কয়েকটা ইন্ডিকেশন দেখে রেমেডি সিলেকশন করি যদি আমরা যদি সেটা অনেক সময় রিলিফ দেয় না আবার যদি রিলিফ দেয়ও দা ম্যানস কন্ডিশনে যে হোল মে নট বি ইম্প্রুভড কিন্তু মানুষের এজ এ হোল সার্বিক যে ভালো লাগা বা সার্বিক যে উপকার বা উন্নতি বা তার যে অগ্রগতি দেখা তার অবস্থার কিন্তু এজ এ হোল কিন্তু আমরা পাই না ইম্প্রুভ হয় না যেটা আমরা যেটা আমাদের হোমিওপ্যাথির মূল উদ্দেশ্য সেটা কিন্তু হয় না এটাই বলতে চেয়েছেন অর ইন্ডিড ইট মে বি ওর্স এমনকি আরো ক্ষতিকর হয়ে যাচ্ছে আরো খারাপ অবস্থাও হয়ে যায় অনেক সময় কেন কারণ কারণ কেন কেন এরকম হয় উই হ্যাভ নট কিউর এইবারে মানে ভালো কথাটা বললেন যে কারণটা হলো উই হ্যাভ নট কিউর আমরা কিউর করিনি সেজন্যই এই জিনিসটা তিনটে কন্ডিশন হয় কি কি হয় আবার একবার বলি যে সাময়িক রিলিফ হয় অথবা অথবা কিছুটা কিছুটা রিলিফ করলো কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে আর ইম্প্রুভ হলো না এই রকম হয় কেন কারণ হিসেবে বলেন যে সিন্স উই হ্যাভ নট কিউর আমরা কিউর করতে পারিনি বাট প্যালিয়েটেড এ পার্ট অফ হিজ সিমটম পিকচার শুধুমাত্র কিছুটা অংশের প্যালিয়েশন করেছি ওই যে অংশটা 
যে অংশটা বলেছি যে অংশটা ডিস্টার্ব অংশ বা ডিস্টার্ব স্টেট সেইটা কি শুধুমাত্র আমরা সিমটম সেই সিমটম স্পিকচারটাকেই শুধুমাত্র প্যালিয়েশন করেছি এইবারে আরো মারাত্মক কথা বললেন কি বললেন जखेंटिकार्स गरमकाल गीतकाले रिमोटिव गाटे गाटे बैठा दे इत्यादि इत्यादि कैलिबाइकमें भय चापा प्रकृति से एक बार रेगे गले पेले दो दिन तीन दिन चार दिन राग टाइम आस्ते आस्ते प्रशमित हो जाए उत्पात घूम ठीक मतन हमारी आगे बसिजाइटी आगे बसि हम ठीक <laughs> <laughs> घुमेबा तो चले गंडारस्टैंडिंग बोझा चिंते फिलियर दायित्व कार 
প্রায় আমাদের এই জায়গাগুলো ভালো করে চেনার চেষ্টা করতে হবে যাতে আমরা ভুল না করি ওই ব্যথিতে কিন্তু ঠিক করাটা কিন্তু ঠিক করার থেকে ভুল করাটাই স্বাভাবিক কারণ এত সূক্ষ্ম বা সামান্য কিছু এদিক ওদিক হলে পরে ওষুধ পাল্টে যেতে পারে সেই জন্যই আমাদের সদা সতর্ক ভাবে এটা করতে হবে এবং এখানে আমাদের খুব সুন্দর উদাহরণ দিচ্ছে পেশেন্ট ইজ ওয়ার্ডস এই কথাটা বলেছে যে আমি তাড়াতাড়ি দেখতে পাই না ইভেন হি ওয়ার্স সিন্স উই হ্যাভ নট কিওর যদি না কিও করে সে ওয়ার্স সে ওয়ার্স হবে কখন ইম্প্রুভ হবে নট টু বি ইম্প্রুভ হোল হোল মানুষটা কিন্তু ইম্প্রুভ হলো না এই জায়গাটা কিন্তু ফলো আপের ক্ষেত্রে আমাদের শুধু মানে এই রবার্টস বলেছেন বলে নয় আমি তো এর আগে অনেকবার বলেছি এই জায়গাটা আমাদের সতর্ক হতে হবে পেশেন্ট ইম্প্রুভ হচ্ছে কি না এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু আর পেশেন্ট যদি ইম্প্রুভ হয় তাহলে আপনার ব্যথা বাড়লো কি প্যাথোলজির রিপোর্ট আপনাদের গন্ডগোল দেখালো বয়ে গেছে আপনার আপনি দেখবেন ওয়েট ওয়েট করুন পেশেন্টকে একটু যখন যে দেখেন যে গন্ডগোল আছে তখন সেক্ষেত্রে একটু রেস্ট্রিকশান করতে হয় আর রেস্ট্রিকশানটা না করলে আবার ঝামেলা পাকে যেতে পারে বা শুধু ওই ল দেখে বা নীতি ফলো করছে দেখে চোখে নাকে সরষে তেল দিয়ে ঘুমলে তো হবে না পেশেন্টকে সতর্ক করতে হবে তো কারণ কোন জায়গা থেকে তার এক্সাইড ইনফেক্টটা টুক করে এসে যাবে তার লাইফের গন্ডগোলের জন্য তখন বলে দিতে হবে আপনি এইটা করবেন না বা এই ভাবে চলবেন খাওয়া দাওয়া করবেন তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে এটা বুঝিয়ে দিতে হবে সাথে কারণ আপনি তো বুঝতে পারছেন ল ফলো করছে এবার সেটাকে নামাতে হবে তা মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি উপর থেকে যখন একটা জিনিস নামাতে হবে সেটা ধীরে ধীরেই নামাতে হবে এবার আরোগ্যটা তাই ধীরে ধীরেই নামাতে হবে এটা তার আগ্রহ করলে হবে না ভুল হয়ে যাবে কিন্তু কারণ ব্যাপার হচ্ছে যে আপনার নীতি ফলো করলে আলটিমেটলি গিয়ে আপনার আরোগ্য হয়ে যাবে কোনো গ্যারান্টি নেই মন্ত্রীখানে অনেক কিছু ঘটনা ঘটতে পারে যেখানে আরোগ্যের পথটা রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে সেই জন্যই আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস বা আনন্দ প্রকাশ না করাই ভালো কমছে ঠিক আছে ভেরি গুড পেশেন্টকে বুঝিয়ে হ্যাঁ আপনি এইভাবে চলছেন তো হ্যাঁ ঠিক আছে চলুন এইভাবে যেভাবে চলতে বলেছি সেইভাবে চলবে এটি হচ্ছে নিয়ম এরপরে मानी निर्दिष्टिटी মানে পার্টিকুলার সিমটমস বা যাই ধরি না কেন তার ফলে কি হলো যেটা কিউরেবল যে সমস্ত সিমটমস সত্যিকারের ছিল সেগুলো কিন্তু অবলিটারেট বা সেগুলো চেপে দিল বা বিকৃতি করে দিল সেটা কথা হচ্ছে বিকৃতি করে দিল এটাই বোঝানো হয়েছে এরপরে কি বলছেন ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ কিউরেবল যদি পেশেন্টটা কিউর করা সম্ভব কিউরেবল কেস যদি হয় অ্যান্ড উই হ্যাভ thus obliterated a part of his symptom picture curable case kintu jodi amra ei rokom jodi tar symptoms er mul jayga gulo ke jodi noshto kore di ba ekta kichu ongsho jodi amra obliterated ba dhongsho kore di ba destroy kore di mane onno bhabe palliation er madhye bhul oshudh proyog er madhye bhul dharana bosoto je amra chikitsar madhye jodi amra sei symptom gulo ke obliterated kore di noshto kore di उटब्रेक मान आसल जैगा प्रकाश कर কি করলাম ভুল মাধ্যমে তাকে নকল করে দিলাম সিমটম গুলোকে গুলিয়ে দিলাম বা তার সেই টু স্টেটটাকে ধ্বংস করে দিলাম কমপ্লিট আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ হিস কন্ডিশন ওভার এ পিরিয়ড অফ সেভারেল মান্থস 
would give a sound basis for a successful remedy selection ebare opor pokkhe ki bolchen je eta amader ki hote parto ekta remedy selection ekta successful jaygay amra aste partam successful jaygar ekta sound basis basis e aste partam keno na bolchen je several months dhorun ei je condition ta ei je rogo je obostha manifestation gulo niye true picture ni amader kache eschilo একটা রোগী কিউরেবল কেসে সেটা যদি কমপ্লিটলি আমরা ঠিকঠাক করে কেসিং করতাম বা পার্সিপ করতাম আমরা যদি সিমটমস গুলোকে তাহলে সেভারাল মান্থস ধরে যে সিমটমস গুলো আছে যে আমাদের ভাইটাল ফোর্সের যে ক্রাই হিসাবে যে ওই আউটব্রেক অফ সিমটমস গুলো ম্যানিফেস্টেশন দেখা দিয়েছিল দিনের পর দিন মাসের পর মাস এটা বলতে চেয়েছেন সেটা যদি ঠিকঠাক করতাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং কমপ্লিট আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি থাকতো তাহলে কিন্তু একটা সাকসেসফুল রেমেডি সিলেকশনের সাউন্ড বেসিস তৈরি হতো উনি বলছেন এখানে কিন্তু খুব সুন্দর কথা কিন্তু আমাদের বলেছেন রবার্ট অসাধারণ সুন্দর কথা এখানে বলেছেন কিন্তু সেটা হচ্ছে কি যে আমরা যদি সিনটোমাটোলজি একটা পার্ট কি একটা পার্ট কে যদি দূর করে দিই আমরা মানে একটা অংশকে যদি দূর করে দিই তাহলে কিন্তু পেশেন্টের আলটিমেটলি কিন্তু সর্বনাশই হবে আমরা তাকে কিছু করতে পারবো না এবং দেখবেন যে আমরা যে ফেলিয়র গুলো হই ফেলিয়র গুলোর পিছনে কারণটা হচ্ছে এইটাই যে আমাদের এত হাড়ি হাড়িড হয়ে যায় আমরা এত তরব 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 করি যে আমরা সবকিছু সিমটমটা নেয়ার সুযোগ পায় না কোথা থেকে যে প্রেসক্রিপশন হবে একটা পেশেন্টে এতে ধরা বাধা কোনো নিয়ম নেই এবং আবার হোমিওপ্যাথিকে আধুনিক করার বাসনায় অনেকে আবার হোমিওপ্যাথিতে কিন্তু স্পেশালিটি সিস্টেম অফ মেডিসিন চালু করার চেষ্টা করছে এই স্পেশালিটি সিস্টেম অফ মেডিসিন যেমন ধরুন দেখা গেল তিনি হয়তো গায়নি ধরুন একটা পেশেন্টে গায়নির গণ্ডগোল আছে হুম আবার তার সঙ্গে ধরুন তার হার্টের কিছু ট্যাবলেটস আছে এবার ধরুন হোমিওপ্যাথি হসপিটালে যদি তাকে সার্বিকভাবে যদি না করা হয় তাকে ওই যে প্রেশালিটি সিমটম এই প্রেশাল স্পেশালিস্ট হলে স্পেশালিস্ট সিমটম স্পেশালাইজড হোমিওপ্যাথি করলে পরে অনেকেই রাকৃষ্ট হবে কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে যে স্পেশাল মানে এটা অনেক কিছু জানে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে সেখানে তো মৌলিক নীতিটা ভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে ধরুন দেখা গেল যে গায়নির ডাক্তার হচ্ছে ধরুন ইয়ে আছে আমাদের জাকির সাহের হচ্ছে গায়নির ডাক্তার আর হচ্ছে বগুল বাবু হয়তো বগুল বাবু হচ্ছে আমাদের হার্টের ডাক্তার মানে ওই স্পেশালিস্ট সেন্টারে এবার সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে যে গকুল বাবুর কাছে যদি স্পেশালিস্ট ইয়ে যদি থাকে ওইভাবে স্পেশালাইজ যদি করা হয় তাহলে গায়নের কাছে গেলে সে কি গায়নোকোলজি কার সিমটম গুলোকে দূর করার জন্য ওষুধ দেবে আবার যে গকুল বাবুর কাছে যায় সে কি করবে হার্টের ট্রাভেলস গুলোকে কম হওয়ার জন্য ওষুধ দেবে তিনি এই ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষ এই ব্যাপারে তার অত্যন্ত ধার যশ আছে কিন্তু এইরকম লোকাল সিমটম যদি দূর করে আলটিমেটলি পেশেন্টটা কি সর্বনাশ হবে সেটা অনুধাবন করতে পারছে ভাবাই যাচ্ছে না কি ধরনের এই যে আজকাল সব করা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে ওই নকল করা আর কি নকল করা তো ফলে নকল কর নকল করলে তো হবে না আমাদের তো যা করছি তার পেছনে যুক্তি গ্রাহ্য পয়েন্ট থাকতে হবে যুক্তি থাকতে হবে তো কিন্তু আমাদের নিয়মটা কি আমাদের নিয়মটা হচ্ছে কি যে আমরা টোটালি কি করবো তারপর তার ওই গাইনোলজিক্যাল প্রবলেম এর ইয়েগুলো নেবো হার্টের গুলো নেবো এবং সেখানেও দেখতে হবে কোন প্রবলেমটা আগে কোনটা পরে কোনটা পরে কি তার ইয়েটা এগুলো তো দেখার আছে কিভাবে শুরুটা হলো কোথা থেকে শুরু হলো তার ওই সিকনেসটা কোথা থেকে চালু হলো আমি ডিজিজ কন্ডিশনটা দেখছি এটাই তো আলটিমেট নয় এটা আমাদের তো কিভাবে চালু হলো কোথা থেকে আসলো কিভাবে শুরু হলো সেই শুরুর সময় কি কি লক্ষণ ছিল সেই লক্ষণগুলো আজ আছে কি নেই হ্যাঁ এইগুলো তো আমাকে সবকিছু জেনে বুঝে তবে তাকে তো প্রেসক্রিপশনটা করতে হবে তো হবে না ফলে আমরা কিন্তু এই যে পার্ট বাই পার্টের যে চিকিৎসা আমরা যেটা করি অনেকেই আজকাল বলেন মানে আগে ওই যে কষ্ট নিয়ে সার ওটা কমই দাও কমিয়ে না দিলে পেশেন্ট তো চলে যাবে তুমি ওটা সবকিছু নিয়ে করতে গেলে পরে ওটা কমবে না পেশেন্টটা হাত চালা হবে বদনাম হবে হ্যাঁ মানে শিক্ষকই ঠিক তাই তা তো নয় সার্বিক চিকিৎসা করে সবকিছু নিয়ে চিকিৎসা তো নয় সার্বিক সরি ভুল বলে ফেললাম সরি সার্বিক চিকিৎসা মানে ওই পাঠটাকে বাদ দিয়ে তো নয় 
পাঠটা কি সার্বিকের বাইরে তা তো নয় তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা সবসময় শর্টকাট করার চেষ্টা করছি হ্যানিমেনের মতন মেধা হ্যানিমেনের থেকে আমাদের মেধা তো বেশি নয় এটা তো নিশ্চয়ই এইটুকু বিশ্বাস তো আপনাদের আছে তার তুলনায় মেধা আমাদের কিছু নয় তার মতন একজন মেধা সম্পন্ন ব্যক্তি তাহলে কেস টেকি নিয়ে এতগুলো জায়গা খরচা করলেন কেন এতগুলো অ্যাপারেজম খরচা করলেন কেন শুধুমাত্র ওই একশো বিরাশি থেকে একশো চার বহু জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বহু জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার ওই কেস টেকের কথা তারপরে এই যে সার্বিকভাবে যে দেখার যে একটা প্রবণতা সেটা কিন্তু পৃথিবীতে প্রথম হ্যানিমেনে শুরু করেছে এখন কিন্তু অর্থোডক্স স্কুল ওল্ড অর্থোডক্স স্কুল যেটা তারা কিন্তু বলতে শুরু করেছেন এখন পার্সোনাল মেডিসিন বলে ওরা একটা গ্রুপ একটা চালু করার চেষ্টা করছেন বা এরকম ভাবনা চিন্তা ওদের মাথায় এসছে হয়তো একদিন বলবে যে ইন্ডিভিজুয়েশনটা হচ্ছে তারা আবিষ্কার করেছে হ্যানিমেন তাহলে কত বড় কাজ করে গেছেন মেডিকেল ফিল্ডে যেটা যদি আপনারা ইয়ে যদি পড়েন নামটা মনে আসছে না গো হ্যানিমেনের সমতুল্য অবদান কারণে হ্যানিমেন এটা করে গেছেন আমরা পারি না আমরা পারি না কেন আমাদের মেধা তো কম এটা তো সত্যি কথাই আমাদের মেধা কম তো তবু আমরা একটু ঘোষে মাঝে দেখি চেষ্টা করি যতটুকু পারা যায় এখানে কিন্তু দেখুন রবার্টস কিন্তু ঠিক সেই কথাটাই বলছে পার্ট বাই পার্টের কি করা চলবে না স্টুয়ার্ট ক্লোজ যদি পড়েন সেখানে কিন্তু এই ধরনের গন্ডগোল ওখানে আছে উনি এরকম পার্ট বাই পার্টের কথাটা একটা জায়গায় বলেছেন এরকম হ্যাঁ টোটালটি মানে যে যে কটা সিমটম নিয়ে আসলে সেটা দিলেন দেওয়ার পর যে কটা থেকে গেল সেটা নিয়ে আবার দিলেন এইভাবে জিগ জাগ হইতে শেষ হবে এই ধরনের কথাবার্তা কিন্তু একটা জায়গায় বলেছেন এক্সাক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো আমার মনে নেই এখন আমি একটা সময়গুলো পড়েছি তো কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে কি যে তা তো নয় আসলে ওই জন্যই বলছি না আমি বলছি পারফেকশনের দিক দিয়ে যদি আমরা বিচার করি হ্যানিমেনের পরেই কেন কেন্টের পরেই যে এই কারণে বলি মানে দেখুন এখানে হেরিং এর অবদান কি আমরা শুরুত হেরিং এর হেরিং এর তো বিশাল অবদান হ্যানিমেন কিন্তু পারফেকশনের কথা আমি বলেছি পারফেকশন মানে হ্যানিমেনের প্রত্যেকটা ইয়েকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে যিনি লিখতে পেরেছেন বা কাজ করেছেন তাকে বলছি পারফেকশন সেদিকে বিচার করে আমরা দেখতে পাবো যে জেন কান্দিলার কতটুকু লিখেছে খুব সামান্য লিখেছেন কিন্তু তার লেখাগুলো পড়বেন তার প্রতিটি ওয়ার্ড কমার মধ্যে এক একটা বৈশিষ্ট্য আছে পড়তে গেলে বুঝতে পারবেন যে কি জিনিস ওটা ওটা পড়া মনে একদম গোটা হৈপতি ক্রিমটাকে মানে মনের মধ্যে নিয়ে নেওয়া এত অসাধারণ লেখা না পড়লে বোঝা যাবে না ফলে আমাদের কিন্তু এখানে কি আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন যে তোমরা পাটের চিকিৎসা করো না ওটা পৃথিবীতে তো পাটের চিকিৎসাই চলছে পাটের চিকিৎসা চলছে তার সেই পাটের স্পেশালিস্ট আছে ইত্যাদিতে সেটা করে তো মানুষের লাভ হয়নি আমরা যদি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স যদি নেন এই যে আধুনিক চিকিৎসার নাম করে যেসব চলছে ক্রিয়াকর্ম স্ট্যাটিস্টিক নিলে কিন্তু দেখবেন মানুষের রোগ প্রবণতা বাড়ছে জটিলতা বাড়ছে কেন বাড়বে যদি সেটা সায়েন্টিফিক চিকিৎসাই হয় এগুলো তাই বাড়বে কেন হ্যাঁ এবার আপনি তার উদাহরণ দেবেন অনেক রকম খাদ্যে গন্ডগোল এতে গন্ডগোল হ্যাঁ এই কথাটা মিথ্যে নয় তা সত্ত্বেও আমরা মডার্ন মানে সকল মডার্ন যেটা সেই সিস্টেম অফ মেডিসিনে এত সাইড এফেক্ট আসবে কেন কিসের জন্য আসবে আসা তো উচিত নয় সাইড এফেক্টের জন্য পরবর্তীকালে বাতিল হয় তাদের চিকিৎসা তাদের এই ওষুধগুলো হুম তা ফলে সেই আবার একটা আসে এই তো চলতে থাকছে কিন্তু হ্যানিমেন কি জায়গাটা করে গেছেন হ্যানিমেন এমন একটা জিনিস করে গেছেন এমন ল এবং প্রিন্সিপাল এর উপর নির্ভরশীল করে এমন একটা জিনিস করে গেছেন যে সেটা পরিবর্তনের দরকার নেই বিশেষ করে এই ল প্রিন্সিপালের জায়গাটা কিছু জায়গা দরকার আছে সেই জায়গাটা আমি এখন যাচ্ছি না তো ফলে মূল কথা হচ্ছে আমরা আংশিক চিকিৎসা করবো যেমন একটা আংশিক মানুষের আমার কাছে মূল্য নেই আমরা যখন একটা আংশকে তুমি কাকা বলে যখন ডাকি বা দাদা বলে ডাকি তার মানে কি তার একটা অংশকে ডাকি তা তো না পুরো মানুষটাকে ডাকি তাহলে আমাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কিন্তু পুরো মানুষটার কথা ভাবতে হবে ধন্যবাদ এরপর অংশটা এবারে বলছেন হ্যাঁ দিস ইজ স্পেশালি ট্রু ইন সার্চ কন্ডিশন গাউট 
এবারে তিনি একটা উদাহরণ দিচ্ছেন যে গাউটের কন্ডিশনটা ধরা যাক যে এটা কিভাবে হচ্ছে এই এই ব্যাপারগুলো ঘটছে ধরুন গাউট অ্যান্ড উই হ্যাভ রেমেডিজ দ্যাট হ্যাভ জাস্ট দিস পিরিয়ডিসিটি এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের পিরিয়ডিসিটি তা কোন সময়ে বাড়ে কমে এরকম ব্যাপারগুলো আছে অনেক মেডিসিনে এইবারে আবার একটা অন্য কথা বলছেন কি বলছেন আইদার ফর প্যালিয়েশন অফ ইনকিউরেবল ডিজিজেস অর ফর দ্য কিউর অফ দ্য কিউরেবল ডিজিজেস দ্য সিমটোমেটোলজি অফ দ্য রেমেডি মাস্ট সাইমুলেট ইন সো ফার এজ পসিবল দ্য ডিজিজ পিকচার ইন অর্ডার টু ব্রিং রিলিফ এটাও একটা কঠিন লাইন এটাকে পাট পাট করে কেটে কেটে বলতে হবে ধরুন ইনকিউরেবল ডিজিজ ইনকিউরেবল ডিজিজের ক্ষেত্রে প্যালিয়েশন করার জন্যই হোক বা ফর দ্য কিউর অফ কিউরেবল ডিজিজ যেটা কিউরেবল কেস যেটা নিরাময় সম্ভব সেই রকম কেসকে কিউর করার জন্যও যদি আমরা ধরেই নি অর্থাৎ ইনকিউরেবল বা কিউরেবল অর্থাৎ যেখানে প্যালিয়েশন করতে হবে ক্ষেত্রে এবং যেগুলো কিউরেবল আমরা ইন জেনারেল কেসগুলো যেগুলো ডিল করি সেগুলোর ক্ষেত্রেও আমাদের কি মানতে হবে বলছে দ্য সিমটোমেটোলজি অফ দ্য রেমেডি রেমেডির যে সিমটোমেটোলজি আছে ওষুধের যে সমস্ত ড্রাগ পিকচারগুলো আছে সিমটমগুলো যেখানে সাজানো আছে একটা মেডিসিনের মধ্যে নিহিত সেগুলোকে আমাদের ডেপিক্ট করতে হবে বা তুলে ধরতে হবে এবং যতটা সম্ভব ওই ডিজিজ পিকচার ডিজিজ পিকচারের সঙ্গে ওষুধের পিকচারে একদম হুবহু ম্যাচ করানোর চেষ্টা করতে হবে সিমটোমেটোলজির উপর ইন অর্ডার টু ব্রিং রিলিফ রিলিফ দেওয়ার জন্য নিরাময়ের জন্য বোধ কেসে এটা কিউরেবল কেস এবং যেটা ইনকিউরেবল অথচ প্যালিয়েশন করার জন্য আমরা পথে নেমেছি দুটো ক্ষেত্রে আমাদের ডিজিজ সিমটমস আর হচ্ছে মেডিসিনের সিমটমস এগুলোকে আমাদের যতটা সম্ভব একদম হুবহু ম্যাচ করানোর জন্য বলছেন রিলিফ করানোর জন্য অ্যান্ড হোয়ার পিরিয়ডিসি পিরিয়ডিসিটি ফর অল্টারনেশন ইজ এ পার্ট অফ দ্য সিমটম সিমটোমেটোলজি দ্য রেমেডি মাস্ট হ্যাভ দ্য ক্যারেস্টারিস্টিক ফিচার ইফ উই আর টু এক্সপেক্ট ইট টু বি ইফেক্টিভ এখানে কি বলছেন যে পিরিয়ডিসিটি অর অল্টারনেশন এটা হচ্ছে সিমটমের একটা পার্ট পার্ট অফ দ্য সিমটোমেটোলজি দ্য রেমেডি এই সিমটোমোলজির মধ্যে এই যে এই যে পার্ট পার্টগুলো পিরিয়ডিসিটি সময়ের ব্যাপারটা এবং অল্টারনেশন সময়ে এটা চেঞ্জ হয় কোন সময়ে পরিবর্তন হয় লক্ষণগুলো দেখা দেয় এটা ওটা এই জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো হচ্ছে ওই রেমেডির মধ্যেও ওষুধের মধ্যেও থাকতে হবে ক্যারেস্টারিস্টিক ফিচার হিসাবে থাকতে হবে যদি আমরা এর কার্যকরিতা আশা করি আশা করতে পারি তখনই এই ব্যাপারগুলো খুব কঠিন আছে এগুলো এগুলো বারবার পড়তে হবে তাও সবটা যে বুঝতে পারবো সবসময় তাও নয় তাও চেষ্টা করলাম এটা খুব নিজের মতো করে বুঝেছি এইটা বললাম স্যার ব্যাখ্যা করুন জায়গাটা আমি তো আগে এই জায়গার তো পরিষ্কার একটা কথাই বলেছি যে আমাদের লিয়েশন বলুন কিওর কর কিওর করাই বা পিয়ালেশন করা যাই করি না কেন সেটা কিন্তু আমাদের অলটি বেশি সব টোটালিটি অফ সিমটমস এবং আমরা পাঠের চিকিৎসা করতে পারবো না কেন পাঠের চিকিৎসা করবো না আর একটু যদি আমরা পাঠের চিকিৎসাটা কেন করবো না এটা যদি আপনি ধরি এটা যে চ্যানেলের শিক্ষাটাকে যদি আমরা একটু গ্রহণ করি তা সেখান থেকে আমি কি পাবো না সন্ধি চুক্তির মতো যেমন ধরুন আপনি আমাকে আক্রমণ করেছেন আপনাকে আমি বাড়িটা দিয়ে দিলাম বাড়িটা দিয়ে আমি আপনার সাথে চুক্তি করলাম সন্ধি করলাম সন্ধি করলে কি হলো আর অন্য জায়গাগুলো আমার রয়ে গেল এই এর ক্ষেত্রে তাই যেটা উইকেস্ট পয়েন্ট হয় বা যে জায়গাটা সবচেয়ে 
দুর্বল ভয়টাল ফোর্সের জায়গায় যেটা হচ্ছে সেই অংশতে রোগ প্রডিউস করার সুযোগ দেয়া হয় সেখানে রোগ প্রডিউস করলে পরে অন্যান্য যে মূল্যবান জায়গাগুলো সেই জায়গাগুলো কিন্তু রক্ষা পায় তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে অন্যান্য প্যাথির ক্ষেত্রে ডিজিজটা কিন্তু এটা অ্যাটাক অ্যাটাক আর অঙ্কিতের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে ডিফেন্সিভ মেকানিজম ডিফেন্সিভ রোগটা হয়েছে কেন না গোটা শরীরটাকে বাঁচাবার জন্য ডিফেন্স এই যে দুটোর দৃষ্টিভঙ্গির যে মৌলিক পার্থক্য এই পার্থক্যটা আমাদের তো হয়তো ডাক্তারও অনেকে বোঝেন এর ফলে ব্যাপার হচ্ছে আমাদের এই জায়গাগুলো বুঝতে হবে এবং আরেকটা কথা বারবার খেয়াল রাখতে হবে যে কথাটা এখানে ঘুরিয়ে ফিরে তিনি বলছেন যে এই অল্টারনেটিভ সিমটমটা যত গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন আমি কিন্তু টোটালিটি অফ সিমটমের ভিত্তিতে ওষুধ দেবো শুধুমাত্র ওইটুকুর উপর ভিত্তিতে ওষুধ দেবো না এই জায়গাটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে সার্বিকভাবে আমাদের একটা রোগীকে বিচার করতে হবে তার একটা অংশ নয় এটা ফলে আমাদের কিন্তু সবসময় সার্বিকভাবে বিচার করে কাজ করতে হবে সেটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমরা অবশ্যই সফল হব এটাই কিন্তু আমাদের রবার্স কিন্তু সাবধান করে দেবে কারণ আজকাল দেখবেন বিভিন্ন পাঠের চিকিৎসা হচ্ছে নাকের পলিবাসের চিকিৎসা হচ্ছে পলিবাস বিশেষজ্ঞ কেউ থাইরয়েড বিশেষজ্ঞ কেউ কেটিন বিশেষজ্ঞ কেউ কিডনি বিশেষজ্ঞ দেখতে পাবে না কথা বিশেষজ্ঞ অভাব নেই হয়ে গেলে কিন্তু মুশকিল হচ্ছে হয়ে গেছে বিশেষজ্ঞ যতবার যে হয়ে গেলে তত মাইনাস হয়ে যাচ্ছে মজাটা চিস্তি থাকে তার ফলে আমাদের হোমিওদর্পণ এই আমাদের এখানে আলোচনা করা আসার এখানে এখানে যে আমি এসছি এই যে আমি বক্তব্য রাখছি এটা বক্তব্য রাখাটা মূল বিষয় না মূল বিষয় এই যে আমি আলোচনা করতেছি আমি তো পড়াশোনাটা করেছি এই পড়াশোনাটা করলাম আমি যে শিখলাম ভাবলাম ব্যয় করছি তার ফলে আমরা যদি প্রত্যেকেই যদি পড়াশোনা করি বিশেষ করে জুনিয়রদের বলছি আপনার পড়াশোনা করুন আপনার লিখুন আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি যাদের একটু যোগ্যতা আমরা বুঝতে পারবো আমরা তাকে মঞ্চে আমরা দিয়ে দেবো কারণ জুনিয়র ডাক্তারদের তো উঠে আসতে হবে এরাই তো পর সবসে আমাদের হোমিওপ্যাথি থেকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আবার তো এইটুকু বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম ধন্যবাদ